அஸ்லாமலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத்தூ இன்று நாங்கள் எல்லோரும் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை சம்பந்தமாக உங்களோடு கலந் கலந்துரையாளர்கள் நான் நினைக்கிறேன் உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் உலக சுகாதார நிறுவனத்துடைய ஒரு அறிக்கை சொல்லுது உலகத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு தகவல் ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லுதுண்டா நாலு பேரில் ஒருத்தர் உள ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இலங்கையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு சொல்லுது அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு இலங்கையில் இருக்கிற அஞ்சு பேரில் ஒருத்தர் உள ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க உள ரீதியாக பாதிக்கப்படுறதுன்றது நாங்கள் சமூகத்தில் காண்ட போல் ரோட்டில் காண்டது போல் ஒரு பழமான அல்லது ஒரு சிவியரான ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு ஆள் முகம் கொடுத்துருக்கணும் நாங்கள் எங்களோட பாசையில் சொல்லுவோம் பைத்திய காரணம்னு சொல்லுவோம் அப்படி அறிக்கணும் என்று தேவையில்லை ஒருத்தருக்கு அவருடைய முடிவு எடுக்க எழுதுண்டா எழுதுலேண்டா அவர் உள ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு பிரச்சனையை சோல்வ் பண்ண முடியலை என்றால் அவர் உள ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு விஷயத்தை அவரால் எதிர்கொள்ள முடியலை என்றால் அவர் உள ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவருக்கு அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்கில் இல்லாமல் இருக்குது இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இதுக்குள்ளே நாங்கள் பார்க்க போகிற முக்கியமான விஷயம் எங்களுடைய குழந்தைகள் எந்தெந்த பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படுறாங்கன்றது அதில் நாங்கள் பார்க்க போகிற மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை தான் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் புத்தி குறைபாடு என்று சொல்லுவோம் உள வளர்ச்சி குறைபாடு என்று சொல்லி சொல்லுவோம் எப்படி நாங்கள் இவங்கள அடையாளம் காண்றோம் முதலாவது அடையாளம் காண்றதுக்குரிய வழிதான் அவங்களுடைய நுண்ணறிவு வீதம் பொதுவாக அவங்களுக்கு தெரியும் சாமானியமான ஒரு மனிதனுடைய நுண்ணறிவு வீதம் தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி பத்து வரைக்கும் இருக்கணும் என்று உளவியலாளர்கள் சொல்கிறாங்க ஒரு ஆளுடைய நுண்ணறிவு வீதத்தை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் அவர் புத்தி குறைபாட்டு நோய்க்கு உள்ளாக இருக்கிறாரா இல்லையா என்று சொல்லி நாங்கள் அடையாளம் காணலாம் சாதாரணமாக நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல் தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி பத்து வரைக்கும் ஆக இருக்கிற ஒரு சாமானிய நிலைமை தொண்ணூறை விட குறைவாக ஒருத்தர் ஐக்கியூ லெவல் ஒரு ஆளுடைய நுண்ணறி வீதம் இருந்து என்று சொன்னால் அவர் உள ரீதியாக அதாவது மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் என்ற நோய நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இதில் நிறைய அடையாளங்கள் இருக்குது உடல் உடலியல் ரீதியான சில வகையான அடையாளங்கள் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் பஸ்ஸில் போகிற நேரம் உங்களோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பார்க்கலாம் உங்களோட வீட்டில் கூட அப்படியான குழந்தைகள் இருக்கலாம் ஒரே வகையான முகபாவனை உடையவர்கள் நாங்கள் ஊர் வழக்கில் சொல்லுவோம் மொங்கல் ஷேப்னு சொல்லி அதே போல் அவங்களுடைய செயற்பாடுகள் அவங்களுக்கு டாய்லெட் போயிட்டு கிளீன் பண்ணிக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் தனக்கு தேவையான ஆடைகளை போட்டுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் ஒரு பட்டனை போட்டுக்கொள்வது கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் பஸ்ஸில் போகிறது அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இப்படியான நிலைமைகளில் குழந்தைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அவங்கள அடையாளம் காட்டுறது காட்டுறதுக்கான முக்கியமான ஒரு வேலை தான் அவங்களுடைய நுண்ணறிவு பரீட்சை அவங்களுடைய நுண்ணறிவு விதம் எவ்வளோ இருக்குது என்றது அடுத்தது அவங்களுடைய ஷேப் இது ரெண்டு மூலமாக நாங்கள் அடையாளம் காணலாம் இப்போ நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் தொண்ணூறுலேருந்து கீழே இருக்கிறவங்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு வகையில் புத்தி குறைபாட்டுனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த அளவுகளை நாங்கள் பார்க்குற நேரம் தொண்ணூறுலேருந்து எழுவத்தஞ்சு வரைக்கும் இடைப்பட்ட அந்த பகுதியை நாங்கள் சொல்லுவோம் போர்டர் லைன் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் இந்த பகுதிக்குள்ளே தான் நாங்கள் சொல்கிற ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் மெல்ல கற்கும் குழந்தைகள் என்றவங்க வராங்க அதுக்கு கீழே வர்றவங்க தான் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் என்ற பகுதிக்குள்ளே வராங்க அதில் நிறைய வகையான பிரிப்பு முறைகள் இருக்கிறது சாதாரணமாக மைல்ட் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இவங்களுடைய நுண்ணு நுண்ணறிவு விதத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஐம்பத்தஞ்சிலிருந்து எழுவத்தஞ்சு வரைக்கும் ஆன பகுதியாக இருக்கும் இவங்களுக்கு இவங்களுடைய வேலைகளை செஞ்சு கொள்ளிடும் அன்ஸ்கில் ஜாப்ஸ் இவங்களால் செஞ்சு கொள்ளிடும் சில நேரம் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்மை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு மற்றவங்களோட சப்போர்ட் தேவைப்படலாம் ஆனால் சமூகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வளமையான எல்லோரும் போகிற ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இது சில நேரம் எங்களுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு தெரி தெரிகிறது இல்லை அடுத்த பகுதியை நாங்கள் சொல்லலாம் மொடரேட் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாக புத்தி குறைபாட்டு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்களுடைய புத்தி அளவை நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஐக்கியூவில் உள்ள நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஐம்பத்தஞ்சிலிருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்குமான அந்த இடைவெளியில் அவங்களுடைய ஐக்கிய லெவல் காணப்படும் இவங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்களா அதாவது பயாலஜிக்கலி அவங்களுடைய பிரெயின் டேமேஜ் ஏதாவது நிகழ்ந்திருக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்கும் பெரும்பாலும் இவங்க தங்கி வாழ்கிற குழந்தைகளாக இருப்பாங்க இவங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் வீட்டில் 
இவங்களால் இவங்களோட செயற்பாடுகளை செய்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் சில வகையான வேலைகளை இவங்களை வச்சு வாங்கலாம் உதாரண உதாரண உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொல்லலாம் சில வகையான ஒரே வகையாக செய்கிற வேலைகள் உதாரணமாக ஒரு சீல் அடிக்கிறேன்னு சொல்லுவோமே அப்படி தொட்டி இப்படி அடிக்கிறது அந்த வேலையை அவங்களால் செய்யலும் அதுக்கு மிச்சம் யோசிக்கணும் க்ரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணணும்னு சொல்லி எந்த தேவையும் இல்லை இப்படியான வேலைகள் இப்படியான வேலைகள் அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கலாம் இன்னும் ஒரு வகை நாங்கள் சொல்லுவோம் சிவியம் என்ட்ரடேஷன் இன்னும் அதிகமாக புத்தி குறைபாட்டு நோய்க்கு உள்ளானவர்கள் அதாவது முப்பத்தைந்துக்கும் இருபதுக்கும் இடைப்பட்டவங்க இவங்களுடைய பிரச்சனைகளை பொறுத்தவரையில் பெரும்பாலும் உடலியல் ரீதியான ஏதாவது ஒரு அப்னாமினிட்டிஸ் ஏதாவது ஒரு குறைபாட்டினால் அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க சின்ன ஒரு வேலையை அவங்களால் செய்ய முடியுமா இருக்கும் இதை கொண்டு போய் தாங்க வச்சுட்டு வாங்க இந்த டீயை கொண்டு போய் கொடுங்க என்றால் அவங்களுக்கு முடியுமா இருக்கும் அதுக்கு மேலே அவங்களால் எந்த விஷயமும் செய்ய முடியாமல் இருக்கும் அதையும் தாண்டி இன்னும் இந்த புத்தி குறைபாட்டு நோய்க்கு உள்ளானவங்க இருக்கிறாங்க நாங்கள் சொல்லுவோம் அவங்களுடைய நுண்ணறிவு வீதம் இருபத்தைந்து விட குறைவாக காணப்படும் அவங்க பெரும்பாலும் அவங்களுடைய நரம்பியல் ரீதியான பிரச்சனையினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க நிறைய மூளை பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாக இருப்பாங்க பெரும்பாலும் உளவியலாளர்களுடைய கருத்து ஆய்வு முடிவுகள் என்ன சொல்லுதுண்டா இவர்கள் மிக விரைவாக இந்த உலகை விட்டு போகிற சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்கும் இருபத்தைந்து முப்பத்தைந்து வருடங்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை காலம் இருக்கும் என்று சொல்லி ஆய்வுகள் மூலமாக தெரிய வருகிறது ஸோ இப்படியான குழந்தைகள் சமூகத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இதை சரியாக நாங்கள் இனம் கண்டிருக்கிறோமா சரியாக அவருடைய பிரச்சனைகள் இனம் கண்டிருக்கிறார்களா இப்படியான குழந்தைகள் எப்படி ஒரு நோமல் ஸ்கூலுக்கு நாங்கள் அனுப்பலாம் இது இது சம்பந்தமான ஒரு தெளிவு எங்களுடைய பெற்றோர்கிட்ட இருக்கிறதா நாங்கள் யோசிச்சு பார்ப்போம் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன முடிவு மருத்துவ ரீதியாக இவங்களில் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியுமா மருத்துவ ரீதியாக இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியுமா என்று பார்த்தீங்களா மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் என்றது ஒரு காலகாலமாக நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு நோய் அது நாட் கியூரபிள் ஆனால் அவங்களுடைய வேலையை அவங்களே செய்து கொள்கிறதுக்கு அவங்கள நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணலாம் சிலவையான ஸ்கில் அவங்களுக்கு பழக்கலாம் புத்தன் போட்டுறதுக்கு தானே குளிச்சு கொள்கிறதுக்கு தானே சோப் போட்டு கொள்கிறதுக்கு ஒரு கடைக்கு போயிட்டு வாரத்துக்கு சில வேலைகளை அவங்களுக்கு பழக்கலாம் இந்த வகையான குழந்தைகளினால் நிறைய பெற்றோர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க முகம் காட்ட முடியாமல் இருக்கிறாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு தீர்வு இதுக்கு நாங்கள் செய்யலாம் எதன் மூலமாக என்றால் நேரடியாக இது சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களை நேரடியாக நாங்கள் சந்திக்கணும் என்னென்ன வகையான ஸ்கில் இவங்களுக்குள்ள டெவலப் பார்க்கலாம் என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே நேரம் அவங்களுடைய ஐக்கிய லெவல் எந்த லெவலில் இருக்குது மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் தான் புத்தி வளர்ச்சி குறைபாடு தான் ஆனால் எந்த அளவு தூரம் எந்த அளவு தூரம் இவங்களால் பர்ஃபார்ம் பண் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஒரு வாழ்க்கை துணை இவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாமா இப்படியான நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் கதைக்க வேண்டியிருக்கோம் இது நாங்கள் இது சம்பந்தமாக பேசுகிறது எங்களுடைய பெற்றோர் இது சம்பந்தமான ஒரு தெளிவில் இருக்கணும் என்றது தான் அப்படி இருந்தால் அதை வீட்டில் வச்சுட்டு இருக்கிறாம நேரடியாக ஒரு துறை சார்ந்தவரை சந்தித்து அதுக்கான முடிவுகளை பெற்றுக் கொடுக்க பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றது தான் அவங்களுக்கு எந்த வகையான ஸ்கில் எந்த வகையான திறமைகள் அவங்கள்ட்ட இருக்குது இனம் கண்டு அதை வளர்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறது தான் ஸோ நாங்கள் அடுத்த விஷயமாக இன்னும் சில பிரச்சனைகளை பார்க்குறதுக்கு இருக்கிறோம் இன்ஷா அல்லா